on aborde ce match comme un, comme un derby qui plus est contre Poitiers. On sait que ça va être compliqué. Maintenant, on essaie de mettre des choses en place cette semaine pour les, les contrer du, du mieux possible et puis faire en sorte de gagner ce match. C'est un match doublement important pour nous, dans le sens où, je me répète, c'est un derby. Donc, euh, on a à cœur de, de gagner ce match. Et comptablement parlant, bien entendu, que c'est un match très, très important pour savoir si on bascule du côté haut du classement ou du côté obscur. Ambiance de derby donc au stade Gilbert Arnaud où le public est venu en nombre pour supporter Chauvigny en rouge et jaune qui reçoit le troisième de National 3, le stade Poitvin en noir et blanc. La première période va débuter avec de timides occasions de parts et d'autres et c'est Poitiers qui va prendre le jeu à son compte pour tenter de marquer avant la mi-temps comme sur cette reprise d'Ivan Kiboundou bien repoussé par le portier local. Les visiteurs vont néanmoins se faire piéger dans les arrêts de jeu. Aounala a trouvé Ntafoum bien lancé. Les locaux mènent 1-0 à la pause. Les poids de vin vont revenir des vestiaires revanchards et vont pousser pour revenir au score. Julien Caillot va alors devoir s'interposer de nouveau devant la frappe d'Armando Mendez dans un premier temps. Puis sur un coup franc d'Ivan Kimundu dans un second temps. Les visiteurs vont quand même réussir à égaliser à 10 minutes de la fin. Corner frappé par Matisse Baud, mal repoussé par le portier local. Christopher Fourmi reprend remarquablement bien ce ballon qui termine au fond des filets. Christopher Fourmi aurait pu doubler la marque et offrir la victoire aux siens en toute fin de match. Mais le score en restera là, un partout dans ce derby de la Vienne. C'était un match relativement intéressant des deux côtés. Après, c'est vrai qu'on a mené à, à, au score à la 45e, qui était, qui était une bonne chose d'avoir marqué juste avant la mi-temps. Et puis, c'est vrai qu'on a, on a eu ce, ce petit défaut, c'est de reculer un petit peu sur, sur 10 minutes, un quart d'heure. Ils en ont profité pour garder le ballon et avoir le jeu. Après, effectivement, on aurait peut-être pu éviter ce, ce but. Mais bon, après, comme je l'ai dit, ils ont eu des occasions. Il y a eu des, des retours qui étaient, qui étaient intéressants. Après, il y avait peut-être aussi un manque de fraîcheur sur la fin du match aussi chez nous. Donc non, content du match nul. Mais on fait une bonne entame, c'est vrai qu'on arrive à se, à se créer quelques situations où on aurait dû être un petit peu plus efficace. Euh, et puis euh, sur, le, sur la seule erreur d'inattention un petit peu sur la fin de première mi-temps, c'est vrai qu'on est, on est tout de suite puni. Donc c'est forcément dommageable. Après, après je trouve qu'on a fait preuve de caractère aussi sur cette deuxième mi-temps avec beaucoup d'allant, avec beaucoup d'envie, de, beaucoup en se créant encore quelques situations. Et puis je, je pense qu'on est justement récompensé par cette égalisation. Je pense que s'il reste 5-6 minutes de plus, on aurait peut-être pu espérer l'emporter.